населенный пункт Невская. В Луганской области находится всего лишь в 4 километрах от линии разграничения и сильно обстреливается российскими войсками. Сегодня в селе нет ни одного уцелевшего дома. Ситуация напряженная у нас. Обстрелы по линии зиткнения не прекращаются каждый день. Вчера четыре ракеты прилетели. Ракеты летят по окраинах села. Жителей осталось у звільнених населених пунктах Макеевка, Невське, Петровське, Новолюбівка 60 человек. Все держатся потихеньку, все пока живі здоровье. Забезпечуємо их гуманитаркой, забезпечуємо их ліками, привозим им необходимые продукты, которые они замовляют, помогаем скупляться в магазинах, бензин для станций привозим, все привозим. Выживать в Невском непросто. Ежедневная российская армия пытается прорвать здесь линию обороны вооруженных сил Украины и обстреливает населенный пункт. Окупанты нацелились в очередной раз выйти на административные границы Луганской области, поэтому открывают огонь из всего арсенала, включая авиацию. Магазинов, аптек и больниц тут нет, так же, как и цвета воды газа. Ближайший населенный пункт с благами цивилизации находится в 30 километрах. При отсутствии транспорта и регулярных обстрелах туда попросту не доберешься. Полицейские помогают волонтерам привозить людям необходимое. Так и выживают тут оставшиеся пенсионеры. На теперешний час тут дуже багато обстрелов. Фиксуем это все, проводим огляды места події. Сегодня привезли волонтерскую допомогу с волонтерами. Сейчас раздаем людям. Привезли газовые баллоны. Тут также комплект плиток, к ним же редуктора, шланги, а также привезли стройматериалы, пленка, пена и гидробарьер для людей, чтобы они могли как-то себе помочь в такое тяжелое время, потому что обстрелы очень сильные тут идут в Луганской области. Люди охотно берут стройматериалы, газовые баллоны и благодарят волонтеров. Спасибо, что помогают, и гуманитарку часто дают. Вообще спасибо всем. Дом Натальи был разрушен в результате российского авиаудара. Женщина теперь перебралась к соседям и живет в летней кухне. От эвакуации на отрез отказывается, верит, что вооруженные силы Украины отбросят противника на территорию Российской Федерации. Уже год и пять месяцев. Ну как два года у нас тут вообще не, не куда. Ждем, 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 что вот изменится, что вот скоро что изменится. У вас тоже дома, я смотрю, пострадал, уже натягивали, да, пленка? Все сусидские. Вон, где вырвало, то вот наш дом. Рядом. А вы живете где? Ну, в кухоньке. Сусиды поехали, в песке. То, что утоплять, дров вообще сложно, ну, маленьком там. То есть перебрались, да, своего дома пострадавшего к соседям? Как обычно, будни проводите свои? Вечера. Ну, вот тоже так и проводим. Сейчас, слава богу, есть работа, робы, что-то там на огороде, сады, может, часночок, цибульку. Грибы мой трошки. Стараемся, как то жить. Хорошо. Местные жители уже настолько привыкли к обстрелам, что без них им страшно. Как тихо мы переживаем, как тихо. Мы уже так привыкли, что... Той. А как тихо, мы уже ждем что-то. Всего в Невском сегодня проживает 38 человек, и каждый пострадал от войны. Еще в прошлом году здесь было вдвое больше населения, но ежедневные обстрелы заставляют людей изменить свое решение относительно эвакуации. Две машины разбило, гараж, сарай, там, и все еще летом. Прошлого года? Не, ну да. Прошлого, да? Ну да, это был в июне месяц, по-моему. В июне, в июне, что-то так. Так что 
Ну, я смотрю, уже дом подлатали понемножку. Да, ну, что ж подлатали. Он уже ракеты эти летали, шифры вот это использовал, вот то, что это с 4 стороны, я знаю, 200 метров за той патру нашу упала по городу. А одна на огороде не взорвалась. 50 метров. Я как раз был, вот так она летит, чую свистить, я бум на землю, чую прям. Все, тишина, крыла поразлеталась, яма такая. И так же, ну, механизм там был, проезжал, и, ну, какие свои, не забрал, а она теперь... По последним данным от главы Луганской областной военной администрации Артема Лисагора, силам обороны Украины удалось улучшить свое тактическое положение в районе Серебрянского лесничества. Но враг продолжает пользоваться преимуществом в воздухе и количеством артиллерийских боеприпасов, нанося удары по населенным пунктам Макиевка и Невская в Луганской области.